Hello, Miriam. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. <laughs> Excellent. I, I rest. ¿Cómo se dice? I am rest. <laughs> Eh, no, cansada. No, ah, cansada. Tired, ¿verdad? Tired. Uh -huh. Tired. Tired. I am tired. You're tired. Oh, wow. Yeah, it's Friday, right? <laughs> ya el cuerpo lo sabe, ya lo resiente. <laughs> ¿Y qué tal? ¿Planes para el fin de semana? Yes. Nice. Nice. Para okay. dormir, dormir, dormir. Pues sí, pero de algo a nada, ¿verdad? Yo voy a aprovechar para ver Netflix. Sí, tengo bastante no ver Netflix. ¿Qué es lo último que vio? Lo último que vi es... Uy, ¿cuál serie vi? Ni me acuerdo. Creo que en la casa de papel es lo último que vi. Okay. Ya se va a estar. <ríe> sí, bueno, that's a nice one. Teacher, una preguntita. Bueno, yeah. yo ya voy por el D. Creo uh -huh. que te el examen. Por la uh -huh. letra D. Uh -huh. Entonces, pero después de eso seguimos, ¿verdad? Sí, el, el lunes seguimos ya con la sección número 4. Uh -huh. uh -huh. Ya. Yeah. Para este fin de semana, literalmente, es eso nada más lo que nos queda. Eh, terminar la sección 3 y el examen. Uh -huh. Y ya con eso ya quedamos listos para empezar el, las últimas dos secciones, que vamos a ver la 3 eh, toda la otra semana, y la última semana vamos a ver el, el la sección 5. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, ya voy por la letra D, que creo que es el examen. My, my, ¿Cómo se dice? My meeting? No. Midterm. 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 Ay, uh -huh. no sé. <risa> Demasiado. No, pero. Pero ya bastante avanzada, es lo bueno. Sí. Hoy vamos a ver el Will y el Will. Y el Will, ajá. Vamos a ver el especial Will. Uh -huh. <risa> ¿Y qué tal pudo hacer la de. La de. Eh, la de So. La que le envié. La ¿Sí? de Neither, ajá. Sí, es que no había entendido qué teníamos que poner ahí, pero hoy sí. Ah, okay. ¿No le costó mucho? No, chicos. Ah, ok. Nice. Una vez entendí que era lo que hice. <risa> ok, excelente. ¿Y las comas no le dieron problema? No. Uh -huh. Sí, creo que de ese tema, más que todas las comas son las que dan un poquito de problema por el... Porque solo con Chu y con el líder, ¿no? Entonces es algo confuso, sí. pero, pero, pero sí, qué bueno que lo pude hacer. Uh -huh. Hi, José Ángel. Welcome. Hola, hola, Alma. Hello. Bienvenida. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Excellent. Nice. ¿Viste? Bien, bien, mire aquí, ya listos. Listos, ya para terminar. listos para terminar la semana. Fíjense que sí estaba lloviendo y la señal estaba algo rara. Porque en la otra clase se me fue el internet como dos veces, así que si de repente ya no me ven, no se vayan a ir. <risa> Vaya. Se, se me corta el internet por ratitos, ¿ok? Vaya. Okay. Okay. <risa> aquí en mi casa está lloviendo también. Ah, sí, sí, que creo que este, igual acá ya van dos días que para de, de llover, pero quizás por una o dos horas, y luego sí, y sí, y sí, entonces ah. creo que eso nos ha afectado un poquito, más que todo acá en la zona norte creo que eso ha afectado un poco, pero estamos fuera de peligro, en mi caso no, no vivo en zona de riesgo, así que estamos bastante bien, nada más ahí estar pendiente de, de los alrededores, ¿verdad? Porque hay montañas, hay bien. árboles y todo, así que nada más de eso hay que estar pendiente, pero bien. Uh -huh. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el día? Uh, uh, lluvioso. Lluvioso. Sí, creo que igual es de lluvioso. todo. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Eh, voy por la mitad del, del, 
del mid, mid term. Ah, la mitad del, del mid term. Ah, ok, perfecto. Vamos bien entonces. Ah, uh -huh. Nice. Sí. Uh -huh. Excelente. Y Alma, ¿en qué parte vamos de la plataforma? Hello Miguel Ángel, how are you? Bienvenido. Buenas noches, teacher. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Nice. Thank you for joining us. ¿Cómo vamos con la plataforma? Eh, unidad 2, ahorita sí, finalizando a finalizar la unidad 3 voy. Ah, finalizando la 3 antes de iniciar el examen. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Vamos bien entonces. Thank you. Uh -huh. And Evelyn, welcome Evelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hi, teacher. Mm -hmm. Hello. Excellent. How was the day? Hi. Busy. Very busy. Yeah. <laughs> In my case, I have had kind of a relaxing weekend, uh, sorry, a relaxing week because we don't have classes at the university. So I am a little relaxed, but next okay. week I think I'm going to be more stressed. <laughs> yeah, because we have a lot of things to do at the university. Eh, ¿Cómo vamos con la plataforma, Evelyn? Eh, fine. I, I just finally unit two. You finished unit two? Mm -hmm. Yes. Ah, okay. Excellent. Uh -huh. mm -hmm. Nice. Thank you. Yeah, I think we're fine, okay? We're fine, okay? okay. So, thank you so much, eh, people, for joining me, okay? Gracias por estar acá, gracias por hacer el tiempo. Y, pues, vamos a iniciar, okay? Vamos a hacer un pequeño repaso eh, mientras sus compañeros terminan de, eh, de unirse, okay? Así que el día de ayer eh, hicimos una pequeña práctica, okay? Aprendimos un par de palabras por acá. Aprendimos sobre mood, eh, beat, eh, terrific. Y también either and neither, ¿verdad? Fueron algunas de las palabras que estuvimos utilizando. Así que a manera de repaso, vamos a ver cómo se utilizan y luego vamos a hacer una pequeña práctica para ver si lo podemos, eh, si nos acordamos cómo hacerlo. ¿Ok? Decíamos que la primera es para hacer afirmaciones o para decir me too cuando las oraciones son afirmativas, right So we have two options. We can use so or we can use to, okay? And I need to pay attention to the, uh, to the auxiliary, okay? I need to pay attention to the verb so that I can say the correct option, okay? We were practicing with three. We practice with the verb to be, we practice with can, and also with do, right? Esas fueron las tres que estuvimos practicando. En las que la, en las oraciones teníamos que poner atención qué es lo que estamos utilizando, qué auxiliar para nosotros saber cómo responder de manera afirmativa y diciendo me too. Ok, entonces acá teníamos eh, un ejemplo. I am 30 years old. So am I. I am too. Ok, eh, ahí teníamos las dos opciones. Decíamos que so am I es como que al revés. So am I. Y en el caso del to, eh, algo importante es utilizar la coma, ¿verdad? I am to, ¿ok? Y luego teníamos la parte contraria, really, I am not, ¿ok? Really, I am not. Luego teníamos his student, so he's she, she is too, ¿ok? Que de hecho eso no lo utilizamos ahorita en la plataforma, pero es también una manera de decir, ah, ella también, right? Or, or él también, ¿ok? Pero ahorita en la plataforma se están enfocando un poco más en el responder de so am I, so can I, so do I. Ok. Entonces eh, ahí teníamos nada más una con third person. Eh, luego teníamos con can. I can play the guitar. So can I. I can too. Ok. Eh, we had another example. She can play the guitar. So can he. He can too. Ok. And the important thing is that we have to use a comma, okay? We have to use a comma. Then uh, we were saying that in a simple present uh, sentence, okay? In a simple present uh, sentence, sometimes we have the principal verb. Aquí tenemos el verbo principal que sería study. 
Pero como es afirmativo, no utilizamos un auxiliar. Pero aquí literalmente hay un auxiliar, únicamente que está invisible porque no es para nada necesario escribirlo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de activities, ¿ok? Por ejemplo, eh, daily routines o eh, things that you do at work or things that you do in your house, ¿ok? In that case, we are going to use do because that is the, that is the auxiliary, ¿ok? For example, I play the guitar, I, I, I use the computer, I check Facebook in the morning, I drink water, ¿ok? I love pizza, ok, en todos esos casos son activities o son verbos normales, entonces la respuesta tendría que ser con do, ok, así que ahí teníamos los tres casos, am, can, and do, ok, eso es para decir me too, pero de manera afirmativa, para la parte negativa teníamos neither and either, que es como prácticamente el so y el to, Okay, es prácticamente lo mismo. So and to. Nada más que son palabras que utilizamos únicamente con ideas negativas. Okay? Por ejemplo, I am not a doctor. Oh, neither am I. I am not either. Okay? In this case, we don't use a coma. So it's very important to uh, pay attention to that part because we don't, we don't have a coma over here. Okay? Only with two. Uh, then after that, uh, we have using can. I can't swim, neither can I. I can't either, okay? Or I cannot either, okay? Sorry, in this case, uh, I'm using neither and either, okay? Those are the phrases that I'm using. Y en el caso de las negativas, cuando tenemos simple present, es más fácil porque tenemos el auxiliar, right? Entonces ya sabemos que ese auxiliar es el que voy a utilizar en la parte de abajo. I don't have a car. Neither do I. I don't either. Ok. Así que eh, por acá eh, he preparado una serie de oraciones. Ok. En las que ustedes me van a ayudar. Ok. Esa actividad vamos a ver si la podemos hacer al final. Pero acá tengo un par de oraciones que eh, le voy a preguntar a, por aquí a algunos de ustedes. Ok. Y usted me va a responder ya sea de manera... Me too, ok, diciéndome me too, ya sea de manera positiva o negativa, o me va a decir really, ok, y me va a decir lo contrario, right? Let's see, vamos a ver si nos acordamos. Uh -huh. Vamos a ver, Miguel Ángel, I can't ride a motorcycle. Uh -huh. Neither can I. Neither can I, excellent, uh -huh. neither can I, uh -huh. nice. I, get, uh -huh. I can either. I can't either. Ah, excellent. That's no, the other option, either. right? That's the other option. Uh -huh. I can't either. Uh -huh. Excellent. Y si fuese afirmativa, fuera uh, really, I can, right? Porque eso sería el verbo que estoy utilizando acá. Can. All right. Nice. Thank you, Miguel. My mother is 51 years old. En ese caso, quiero que se ponga a pensar en la edad de su mamá, ¿ok? Uh -huh. Entonces ahí va a utilizar she, no va a utilizar I, ¿ok? Vamos a ver si nos acordamos cómo hacerle en ese caso. My mother is 51 years old. Let's see. Hmm. I'm going to ask Miriam. Ana Miriam, what do you think? My mother is 51 years old. Hi, um, really? Um, she, um, is, o sería en ese caso my mom uh -huh, my mom uh, my mom she is 65 years old ok, excellent uh -huh. Uh -huh. entonces ahí podemos decir really, my mom isn't ok, my mom is 55 years old, ok, porque aquí está en afirmativo, ¿verdad? entonces eh Sería en ese caso, pero dudo mucho que alguien, que la mamá de alguien acá tenga 51 años, así que solo por si casualidad fuese eh, so das, sorry, so is, so is she. Uh -huh. Eso sería si fuese afirmativo. So is she. So is she si fuese afirmativo. Así es, uh -huh. so is she. Ok, 
que estamos hablando de su mamá, ¿verdad? O puede ser she is yeah. two. Uh -huh. She is she two. Is two. Uh -huh. Pero sí, es un poco más complicado okay. porque ahí ya nos metemos con otra persona. Yo creo que es más fácil cuando estamos hablando eh, de nosotros, right? But yeah. In this case, I am using is. Uh -huh. Is. All right, let's see. I don't watch TV in the afternoon. I don't watch TV in the afternoon. Alma Joan. I don't watch TV in the afternoon. Neither. Neither. Neither I do. Neither do I. Neither. Uh -huh. Ahí ponemos do primero. Neither, Neither do I. I. Uh -huh. I. Uh -huh. ¿Cómo sería la otra manera? I don't. I don't either. I don't either. Excellent. Okay. Nice. Uh -huh. Neither do I. I don't either. Okay. Excellent. Acá es más fácil, como les decía anteriormente, porque tenemos el auxiliar, que sería don't, right? Entonces ya sabemos que vamos a utilizar. I am not a singer. I am not a singer. Let's see. Eh, Evelyn. I am not a singer. Neither am I. Excellent. Uh -huh. Neither am I. ¿Cómo sería la otra manera? Eh, eh, I am not, not sí, uh -huh. I am not either. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. I am not either. Uh -huh. Excellent. Ok. Uh -huh. Entonces ahí estamos diciendo me too, solo que estamos haciéndolo de manera negativa. Excellent. Ok. Uh -huh. Neither am I. I am not either. Ok. Thank you. The next one. I can use Twitter. Let's see, Marlon. I can use Twitter. Neither can I. Uh -huh. ¿Esta oración es afirmativa o negativa? What do you think? Afirmativa. Uh -huh. Entonces para afirmativa tenemos so or to. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Cuál sería entonces acá? I can use Twitter. Two, sería two. Uh -huh. ¿Cómo sería entonces la, 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 la frase completa? Voy a poner so. ¿Y cuál sería la auxiliar en su caso? So. So can, so can I. So can I. Uh -huh. So can I. ¿Y cuál sería la otra opción? I can I too. Can too. I can too. Excellent. Ok. Eso es si en caso fuese afirmativo, ¿verdad? En caso fuese negativo sería, ¿really? I really? can't. I can't. Uh -huh. Really? I can't. Uh -huh. Like, no puedo, right? Really? I can't. Uh -huh. Pero esa persona dice, I can use it. Ok. I can use Twitter. All right. Let's see the next one. Uh, Nelly. I am Salvadorian. Oh, so. So. Am I? Uh huh. So am I. Uh huh. Excellent. What is the other option? I am two. Uh huh. I am two. Excellent. Okay. I am Salvadorian. So am I. I am too. Nice. Thank you. Let's see. I can speak French. I can speak French. Let's see. Jose Angel. I can speak French. Mm -hmm. I can speak French. So can uh, I? I can. Uh, so can I. So can I. Excellent. Uh -huh. Y la otra forma, ¿cómo sería, José Ángel? Sería. Uh, I, I, I can. Uh -huh. Twitter. I can. 
either. Eh, either sería cuando fuese negativo, pero como acá es afirmativo, vamos a utilizar to. Uh -huh. Ah. Uh -huh. okay. So can I? I? Uh -huh. I can too. Uh -huh. I can too. Uh -huh. Excellent. En caso alguien no pueda, right? Ahí podría ser okay. really, I can't, okay? Really, I can't. I take a shower every day. Let's see, Catherine. Catherine Rodríguez. I take a shower every day. Eh, no le escuchamos, eh, Catherine. No sé si tiene problemas con, con el micrófono. Si no, let's see. Mayra, vamos a ver, Mayra. I take a shower every day. What do you think? Eh, teacher, ahí creo que me estoy, me he confundido un poco, no sé qué. Uh -huh. En este caso, como es una actividad, el, el, no tenemos ni quien ni, ni, ni am, sino que ahí el auxiliar sería tú. Uh -huh. ah, uh -huh. Entonces sería así como dice nuestro compañero, so do I. Uh -huh. So do so I. Do I. Uh -huh. I do too. Uh -huh. Excellent. I do too. Really? Uh -huh. I don't. Uh -huh. Really? I don't. Okay. okay. En ese caso, sí, sí cuesta un poquito más porque no tenemos el auxiliar, ¿verdad? Como que está escondido. Cuando es negativo, uh -huh. sí lo logramos identificar, es más fácil. Pero cuando tenemos una activity, ¿ok? En ese caso, el, el do está escondido. Entonces, por eso, siempre que tengamos una actividad, solo acordémonos que el, el auxiliar es do. Uh -huh. Que el auxiliar es do. Por ejemplo, call my friend, play video games, eh, sing in the shower. Eh, use the computer, ok, todas esas actividades todas llevan el, eh, como auxiliar el do, así que ahí podemos ahí podemos eh, decir me too también uh -huh. ok, right. aunque no lo lleve en la oración pero nosotros contestamos con do así es, uh -huh. aunque no lo lleve uh -huh. la oración el auxiliar sería siempre do uh -huh. ah, ok, uh -huh. thank you yeah, no problem, thank you for the question eh, let's see, I am not an engineer eh, Miriam I am not an engineer Hi, um, uh, I, perdón, <laughs> I neither, um, es que me está fallando el internet, uh -huh. uh, sería neither and I, teacher, sorry, uh -huh. por el enredo, <laughs> no problem, neither, uh -huh. I. neither am I, uh -huh. neither am I, am I. Uh -huh. neither uh -huh. am I, y la otra, la otra forma sería, eh, I am not either. Uh -huh. I am not either. Uh -huh. Excellent. Ah, perdón, uh -huh. I am not either. Y not si fuese, really, I am. Excellent. Ok. Really, I am. Uh -huh. I am. Uh -huh. ¿Solo nice. really I am o es necesario decir really I am engineer? Eh, de cualquiera de las dos maneras. Acá como estamos practicando corto, podría ser así. Pero también es correcto o es aceptable decir la oración completa. Uh -huh. Uh -huh. All right. The last one. I don't have a relationship. Hmm. I don't have a relationship. Let's see, Nelly. I don't have a relationship. Um, neither. Uh -huh. Don't. No. En I, en my. Uh -huh. ¿Cuál es el auxiliar en este, en ese caso, según la oración? Don. Ajá, entonces, eh, don't, como está negativo, en ese caso, neither ya está negativo. Entonces, uh -huh. solo vamos a poner do. Uh -huh. Neither do. do. Uh -huh. En I. Ajá, uh -huh. neither do I. Uh -huh. Uh -huh. Y en la, en la tesoría. Ajá, uh, ajá. Okay. Uh -huh. uh -huh. Ok, eh, sería. I. I do not. Uh -huh. Either. I don't either. 
Uh -huh. Yeah, I do not either, or I don't either, porque era verdad es aceptable. Uh -huh. okay. Excellent. Uh -huh. Nice, nice. All right, people. Entonces, así es como eh, trabajamos con ese tipo de, de estructuras, ¿ok? Es como decir me too, solo que es, es otra estructura más, eh, más especializada y más formada eh, para hacer referencia y para decir me too, ¿ok? Es un poco más, más elaborada y, y, y ahí estamos tomando de verdad en cuenta el auxiliar que tenemos. Obviamente hay más auxiliares, ¿ok? Por ejemplo, en el futuro... Eh, el present perfect y okay, todo eso, pero eh, para verlos todos, créanme que tomaríamos casi una semana, así que esos son como los más eh, los más comunes y ahí siempre vamos a tener tenemos que fijar en el en el, en el, en el auxiliary, ok, para poder saber cómo responder, ok pero sí, ahí vamos bastante bien creo que se entendió bastante bien esta parte así que nice job, ok nice job All right, let's move on to the last topic, okay? Before we do the test, okay? This is the last topic. And we're going to practice with one conversation, okay? So listen to me and then we can see any pronunciation word or any new word that you may have, okay? So let's listen to me. Uh, may I take your order? Yes, I like the lamb kebabs, all right. And would you like a salad? Yes, I'll have a, a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please. Okay. Tell me, eh, any new word? Alguna palabra nueva por acá o algo que quisieran que eh, repasáramos de pronunciation? Kebabs. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Any other word? Uh -huh. Tenemos acá kebabs. Ya vamos a ver qué significa. ¿Saben qué significa dressing? No. Uh -huh. Ok, ya vamos a ver. Teacher, ¿y lamb? El que está antes de que bat. Ah, ok. Lamb, ok. Excellent. Ya vamos a ver también. Any other one? Large, I, I see. Large iced tea. Large. Grande. Ajá. Uh -huh. Sí, es un sinónimo de pig. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Large. Uh -huh. Ok. So let's see. Lamb es cordero. Ok. Cordero. Lamb. Uh -huh. Lamb. Y kebabs son pinchos. Ok. Pinchos. Así se dicen pinchos en inglés. Kebabs. Ok. Uh -huh. eh, luego tenemos dressing que serían aderezos, ¿ok? Dressing, uh -huh. aderezos, ¿ok? Aderezos. Más que todo creo que es muy común en, en las ensaladas, ¿verdad? Dressing, uh -huh. dressing. Y large decíamos que es este eh, grande, que ¿okay? es, es un sinónimo de big, ¿ok? Es un sinónimo de big. In this case is a un té, un té grande. Sí, un té helado, ajá, iced tea. Ajá, ajá. ajá. Iced tea, ajá, un té helado eh, grande. Ok, so yeah, that's, that's the word. Ok, nice. All right. Lo voy a leer una vez más y luego lo practicamos en grupos. Ok. Uh, may I take your order? Yes. I like the lamb kebabs. All right. And would you like a salad? Yes. I'll have a mixed green salad. Oh, sorry. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes. I'd like a large iced tea, please. Okay. All right. So, eh, le voy a mandar la captura ahorita al, al, al chat. All right, and then uh, we can practice uh, in groups, okay? 
Así que déjenme ver nada más si me voy a conectar acá para que se mande. And in the meanwhile, I'm going to create the groups, okay? Let's see. All right, we're going to be three people, okay? So you can practice as much as you want. We have five minutes, okay? Vamos a tener cinco minutos para practicar, and then we come back uh, to the group, all right? So let me see. Give me a second. Give me a second. Let's see. Give me a second. All right. I guess I don't know. Just give me a second. Okay, there it is. All right, so here we go. Okay, please, let's practice. Eh, por favor, acepta la invitación. And let's practice, okay? Hello. Hello. All right. Ya van a ir apareciendo los demás. Creo que las conexiones están algo lentas. Por eso no. Ok. No termina de aparecer, pero ya van a aparecer por ahí. Hello, hello, José. Okay. Hello. Hello. All right, Evelyn o José, no sé si alguien puede compartir la pantalla. Con la conversation. I, I don't know. I don't know, teacher. Ahí, ahí lo compartió ya Evelyn. Uh -huh. Yes. <coughs> Oh. Okay, I start. Okay, Evelyn, go for it. And Jose, you're going to be the customer. Okay. May I take your order? Okay. Yes, I like the long All right. And would you like a salad? Yes, I love it. Okay, continue, Evelyn, que está teniendo muchos problemas de interferencia, pero okay. continue con, con el siguiente, okay? Uh -huh. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Mm -hmm. Blue cheese, please. Okay, thanks. And would you like anything to drink? Yes, I like a large cheese tea, please. Okay, nice. Okay. Excellent. Thank you. Hi, Catherine. Hi. 
Hello. Hello, hello. Okay, Catherine. Eh, voy a ser el waiter y usted va a ser el customer, okay? Okay. May I take your order? Yes, I would like the lamb kebabs. All right, and would you like a salad? Yes, mm -hmm. I'll, have, I'll have, have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I'd like a large ice, iced tea, please. Excellent. Thank you so much. Okay, thank you guys. Thank you. Okay, we're going to go back to the present to the principal group. Okay? okay. Thank you, Evelyn, for sharing the screen. Thank you, teacher. Okay, welcome back. Welcome back. All right, so let's continue, okay? So in this conversation, we have a formal and we have also a little bit of informal language, okay? Vamos a aprender cómo hacer un poco la diferencia entre, entre eh, el lenguaje formal e informal utilizando dos estructuras, okay? Eh, así que vamos a, a ver cómo las utilizamos. Vamos a ver cómo utilizar would y cómo utilizar will, okay? Primero vamos a ver cómo utilizar would para solicitudes, ¿ok? Tenemos dos tipos de preguntas que podemos hacer con would. The first one is a yes, no question, ¿ok? And the type of questions that we can have is, for example, would you like to drink coffee? Yes, I would. No, I wouldn't, ¿ok? For example, eh, I'm going to ask something to someone, ¿ok? Y usted me va a decir fácilmente, yes, I would, or no, I wouldn't, ¿ok? For example, Anna Miriam, would you like to eat pizza? Yes, I do. Mm -hmm. Okay. Okay, Anna Miriam, uh, can you ask one question to one of your classmates? Um, could you like to eat lasagna? Uh -huh. Para quien sería? Uh, Catherine. Catherine, would you like to eat lasagna, Catherine? Yes, I would. Excellent. Okay, thank you, Catherine. Mm -hmm. uh, Catherine, can you ask the question or one question to someone else? Let me see. Alma, would you like to drink meat? Would you like to drink tea? Uh -huh. Uh -huh. Alma, would you like to uh, drink tea? Si no, vamos a ver... Eh... Evelyn, would you like to drink tea? Yes, I will. Okay, excellent. Okay, Evelyn, the last question. Can you ask uh, one question to someone else? Para alguien más? Uh, Nelly. Nelly, uh-huh. Uh, would you like to go shopping? Uh-huh. Yes, I would. Excellent, okay, yes, I would. Nice. So if you see in this case, um, we have would you like and then we have to, okay? Ahora, ¿cómo sabemos cuándo voy a utilizar to y cuándo no? Okay? En ese caso tengo to porque lo que sigue es un verbo. Otro tipo de preguntas que puedo hacer con would sería Would you like pizza for dinner? Okay? If you see in this case I have like, okay? But the next word is an object, okay? The next word is an object. So when I have an object, I can't use to, okay? Cuando tengo un objeto o tengo una comida, por ejemplo, okay? En ese caso no puedo utilizar to. Únicamente voy a utilizar to cuando sea un verbo, okay? 
Así en el caso de ustedes que estuvieron preguntando activities, por ejemplo, would you like to drink tea? Would you like to eat pizza? Would, would you like to eat, sorry, to go shopping? Ok. Ahí sí utilizamos tú. Es lo que le llamamos el infinity. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo el infinity? ¿Verdad? Entonces es una de las maneras en la que puedo utilizar would. La siguiente sería únicamente con un objeto, ¿verdad? Would you like pizza for dinner? Eh, would you like a salad? Ajá. Would you like, eh, would you like a soda? Ok. Eh, would you like eh, a new cell phone? Ok. Entonces la estructura cambia un poquito, pero al final la respuesta es igual. Ok. Porque tenemos yes, I would. Or, no, I wouldn't. Okay. That would be the second option. Okay. Así que nada más tenemos que fijarnos que después de like, si tenemos un verbo, tengo que utilizar to. Okay. Pero si no tengo un verbo, si tengo un objeto, okay. Ahí no utilizo to y solamente digo el objeto. Okay. Y eso aplica no solamente para preguntas, sino que también para oraciones. Okay. Que es lo que vamos a practicar dentro de un ratito. Otro tipo de pregunta sería una information question, ¿ok? Por ejemplo, what would you like to drink? Ah, I would like to drink a soda. O lo que acabamos de ver ahorita, ¿ok? I would like a soda, ¿ok? Utilizo to cuando es un verbo, ¿ok? To drink a soda. O utilizo nada más el objeto, ¿ok? Y no utilizo to cuando es solamente un objeto, ¿ok? Así que ahorita, ahorita le voy a hacer la pregunta. What would you like to drink? Eh, y usted me dice ya sea con el infinity o solo me dice el objeto. Ok, como usted prefiera. Vamos a ver. Eh, eh, Mayra, what would you like to drink right now? ¿Qué le, qué le gustaría tomar ahorita? What would you like to drink? Hola. Ahora sí le escucho. I would like, uh -huh. uh, ah, excuse me. I would like a coffee. I would like a coffee. Excellent. Uh -huh. I would like a coffee. Así que ahí está correcto. Okay, excellent. Vamos a ver, Marlon. What would you like to drink right now? <laughs> I would like a chocolate. A chocolate, okay. A chocolate, uh -huh. Uh -huh. nice. Uh -huh. Excellent. Let's see, Miguel, what would you like to drink right now? I could like a coffee. A coffee, okay, nice. Uh -huh. So, en ese caso, todos los ejemplos que me han dicho utilizan nada más el objeto, right? Entonces, en ese caso está correcto. Si me dijeran el verbo, si me dijeran drink otra vez, tenemos que asegurarnos que digamos to drink, okay? Porque si me dicen, I would like drink a soda, ahí está incorrecto, ¿ok? No puedo tener like y drink juntos, sino que tiene que estar separado por two, ¿ok? Tiene que estar separado por two. Eh, ok, but yeah, those are, those are, that's another question, ¿ok? Ahora voy a cambiar la pregunta. What would you like to eat right now? ¿Ok? What would you like to eat? Let's see. Eh, Alma, Alma Joana, what would you like to eat right now? I would like uh, ice cream. An ice cream. Okay, nice. Uh -huh. Nice. Nelly, what would you like to uh, to eat right now? I would like to eat a uh, pupusa. <laughs> okay, I was about to say that. I would like to eat pupusas. Excellent. Okay, nice. Uh, let's see, Evelyn, what would you like to eat right now? I would like to eat uh, uh, pizza. Pizza, okay, nice, uh -huh. nice, okay. So yeah, that's the difference, okay. Ahí podemos ver la diferencia entre utilizar would like to, okay, y utilizar nada más would like, okay. Ahí vemos la diferencia y eso es muy importante para un ejercicio que tenemos en la plataforma, okay. Así que ahí tenemos esa y... Otra manera que, en la que también se puede ordenar, porque would like es, es bien formal, ¿ok? Es, es que es okay. siempre el, 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 la frase que utilizan los meseros, ¿ok? ¿Qué desea ordenar, right? What, what would you like, ¿ok? 
Así que si por casualidad usted tiene alguna vez la experiencia de ir a un restaurante y hablar en inglés, siempre le van a hablar con Wood, ¿ok? Siempre le van a hablar con Wood, porque esa es la manera formal de hacerlo. Ahora, un poco más informal es utilizar will, ¿ok? Will. Entonces, casi siempre lo combinan con will have, ¿ok? Con will have. Aquí tenemos los dos ejemplos. I would like water, please. ¿Ok? O I will have water, please. ¿Ok? Entonces, ese will have se escucha un poco más... Eh, es, es un poco menos amable. ¿Ok? Sin embargo, también se utiliza para ordenar. ¿Ok? Usted puede ser bien formal y decir, I would like water, please. ¿Ok? O simplemente, I will have water. ¿Ok? I will have water. Incluso creo que se escucha hasta más pesado. ¿verdad? I will have water. ¿Ok? El would like se escucha bien, bien amable. Entonces, esa es ahí la diferencia. Al final es casi, casi que lo mismo, solo que en el contexto uno es más amable mm -hmm. que otro. ¿Ok? I would like water, please. ¿Ok? Or I would like to drink water, please. ¿Ok? Or I will have water, please. ¿Ok? Eh, también lo podemos utilizar de manera contractada. ¿Ok? I like water, please. ¿Ok? I, I es, es la traducción de I would. ¿Ok? Y I'll es la, es la contracción de I will. ¿Ok? I'd like water, please. Se dice así. Eh, Permítanme. I'd. Así se dice. I'd. I'd like water, please. Uh -huh. I'd like water. Uh -huh. O oh, I'll have water. Ok. I'll have water, please. Aunque diga please, uno es más, <ríe> es más fuerte que otro. Ok. Mm -hmm. Es uno más fuerte que otro. All right. Now, in the platform, we have... In 3.11, en el 3.11, acá tenemos eh, algunas oh, frases que nos hacen falta, ¿ok? Que nos hace falta completar, ya sea con will o con will, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que, que escoger entre la mejor opción, ¿ok? Entonces, ahí tenemos incluso que uno es el mesero y otro es el customer, ¿ok? Así que usted más o menos sabe quién va a ser más amable que el otro, ¿verdad? <ríe> Así que eh, ahí podemos ver qué... Eh, cuando vamos a utilizar will y cuando vamos a utilizar will. All right. Then in 3.13 tenemos nuevamente una conversation. Ok. Y aquí vamos a seleccionar. Solamente tenemos dos opciones. Vamos a elegir qué es lo que elige, qué es lo que ordena Rex y qué es lo que ordena Hannah. Ok. Así que fácilmente podemos elegir entre uno y otro. Ok. Solo tenemos dos opciones. Eh, al, al haber finalizado la sección 3.13, que ya sería prácticamente lo que nos queda de la sección 3, cuando le damos en siguiente, automáticamente vamos a tener todas las secciones del examen, que creo que la mayoría está por aquí ya, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo parte por parte. Y si hay alguna duda en alguna, en alguna, en alguna parte, me lo hace saber. Y con gusto... Eh, Podemos ver cada una de, la, de las partes sin cualquier problema que haya tenido en alguna de ellas, ¿ok? Vamos a ver Section A. En ese caso vamos a leer y vamos a seleccionar la mejor oración que describe eh, cada una de las conversaciones, ¿ok? Así que ahí tenemos que escuchar y elegir la mejor opción, incluso la que está mejor escrita, ¿ok? En algunos casos, en algunos casos nos, nos tratan de engañar con... con eh, con frasecitas ahí que no están bien escritas para que seleccionemos la incorrecta, pero recuerde que usted puede reintentar el mismo ejercicio cuantas veces usted quiera hasta, ton, hasta tenerlas todas correctas, ok, ahí no hay ningún problema. Luego en la sección B, aquí sí es donde tenemos que elegir lo que está escritamente, lo que está escrito correctamente, que esté respetando mayúsculas y minúsculas, comas y puntos, ok. Porque si se fija acá, todo está en mayúscula y normalmente no escribimos todo en mayúscula, ¿ok? Así que tenemos que elegir la que, esté, la que esté ordenada correctamente y la que esté escrita mejor, ¿ok? Respetando todas las reglas de, de puntuación, de, de, de escritura, ¿ok? Que no le haga falta, por ejemplo, acá Fascinating lleva S, ¿sí? En algunos no lleva S, ¿sí? Así que también nos tratan de engañar en esa parte. Nada más tenemos que elegir una de todas esas que es la correcta, ¿ok? So the same happens with number two, with number three, okay? We just need to know, uh, the, we, we just need to check the correct one, okay? Tenemos que evitar lo, la que tiene errores, hasta la que le hace falta punto, esas son incorrectas, okay? 
que todas las oraciones deben de llevar punto. Then in section C, eh, we have an exercise of conjunctions. Recuerdan cuando vimos and, but, however, though, ok? En ese caso tenemos que ver que eh, es, se está hablando de lo mismo. Por ejemplo, New York is very exciting. So esa es una idea positiva. Pero luego dice but, ok, entonces lo que resta va a ser una idea negativa. Entonces de todas esas tengo que elegir la mejor, ok. Tengo que elegir la mejor. Eh, Lisbon is, a, is an interesting city Ok, es afirmativa Y luego tengo and Ah, entonces me va a agregar otra afirmativa Ok Entonces tengo que elegir eh, Un adjetivo que sea positivo o afirmativo Y así voy con los demás Ok, así voy con los demás Ok, tengo que ver ese, ese cambio Si están hablando de dos ideas negativas O dos positivas O si hace contraste afirmativo negativo O negativo positivo Ok eso ya lo vimos por ahí también. Luego, eh, we have to choose between should, shouldn't, or can't. Ok. Eh, in some of the cases, there can be more than one option, correct? Ok. But we have to select the one that is the best one for the platform. Ok. Tenemos las mismas opciones, can't, or should, or couldn't. Sorry, shouldn't. Y nada más seleccionamos la, la mejor de acuerdo al complemento. Por lo menos en la 2 no solo leamos la primera oración, sino que leámoslo todo para ver el contexto, ¿ok? Para que veamos eh, cuál sería la mejor. Luego, in the section E, tenemos que ele elegir el mejor consejo, right Por ejemplo, for a fever. Ah, ok. For a fever, ¿cuál sería la mejor? Ok. Creo que tenemos las mismas soluciones para todos los problemas, así que tenemos que elegir la mejor para cada problema y no se repiten, ok? Así que ahí está fácil. Ya sabemos qué significan todos esos verbos, right? Así que nada más es un poco de lógica. Luego en la sección F, creo que eso no lo vimos, no, no estaba en la plataforma, pero está bastante fácil. Eh, tenemos que terminar las conversaciones ya sea con bottle, eh, jar, pack, or tube, ok? Que sería... Una botella, un tarro, un paquete o un tubo, que serían más que todos los containers, ¿ok? Los contenedores de, 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 de medicina. Entonces ahí elegimos, por ejemplo, para vitamins, ¿en qué presentación vienen usualmente? Vienen en botella, en tarros, en paquetes o en tubos, ¿ok? Así que ahí elegimos la mejor y tenemos las mismas opciones para las demás, ¿ok? Así que ahí nada más tenemos que ver de qué están hablando, ¿right? Por ejemplo, aquí dice tooth, eh, toothache. Y aquí menciona una toothpaste. Entonces ya sabemos en qué viene la toothpaste. Ok. Eh, aquí viene cough drops. Así que también tenemos algunas opciones ahí. De cómo vienen las cough drops. Ok. Y en la última. Que sería la letra G. Eh, ups. Bueno, no les quiero enseñar la respuesta. Acá tenemos que elegir cuatro cosas que la gente sugirió. Que el escritor debería de hacer. Acá tenemos un, un pequeño... Eh, un pequeño párrafo el cual tenemos que leer y tenemos que elegir cuadro. Ok. Creo que en este, en esta, en este ejercicio eh, solo le permite elegir uno. Así que usted elige uno de los cuatro. Eh, le va a dar los 15 puntos. Ok. Así que está bastante fácil. Solo lea y elija eh, dentro de las opciones uno de los, de los, eh, de los consejos. Ok. Y cuando elija uno le va a dar automáticamente los 15 puntos. No puede elegir cuatro. Así que creo que es un pequeño pequeño eh, error ahí de la plataforma, eh, pero sí, está bastante fácil, ok, está bastante fácil. Eh, luego cuando usted termine esta parte, que sería la sección G, automáticamente cuando le den siguiente, le va a aparecer la sección 4, que sería la que vamos a iniciar el día lunes, ok. El día lunes ya iniciamos con la sección 4, así que tiene el fin de semana para hacer esas, estas, estas, eh, estas partes y, el, y el, 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 el día lunes iniciamos con la sección 4. Vamos a tratarnos toda la semana para la sección 4. Y para la sección 5 vamos a trabajar en la última semana. Les recuerdo que acá en la parte que dice progreso. Usted puede ver eh, qué tanto ha avanzado. En mi caso, por ejemplo, eh, solo he hecho un ejercicio del midterm. Los demás no los he hecho. Solo he visto ahí más o menos... Eh, las respuestas para ayudarles a ustedes porque no quiero mostrar las respuestas acá en pantalla eh, 
pero sí, por ejemplo, el que dice Homework 1 es prácticamente la barra de la primera sección. Así que si está sobre el 80%, no hay ningún problema. Pero si está abajo del 80%, trate de rehacer algunos de los ejercicios. Ok, los puede, los puede volver a hacer cuantas veces usted quiera hasta lograr el 100% o, o mayor del 80%. Así que al finalizar la tercera sección y al, al, final el, al finalizar el examen, usted va a ver esas tres, ok, esas tres, 01, 02 y 03, va a ver que las, las gráficas han subido, ok. Y al finalizar el examen que le acabo de mostrar, que sería el midterm, aquí va a ver también eh, que sube también el, el porcentaje, ok. Los exámenes, para los que son primera vez que están acá con nosotros en, en, en línea, los exámenes son los que tienen mayor peso. El midterm eh, constituye un, un 30% de toda la plataforma y el final exam eh, constituye un 40% de toda la plataforma. Así que al final, eh, cuando usted haga el examen final, va a ver que eso sube, su, sube bastante y asimismo su total va a subir bastante. ¿Ok? Así que eso es prácticamente lo que tenemos para el fin de semana. All right. No sé si alguien ha, ten, ha tenido problemas con alguna parte por ahorita eh, de lo que ya vimos. De la sección 2 eh, o 3. Lo podemos abordar ahorita que nos faltan un par de minutitos. ¿No? Creo que la mayoría van bastante avanzados, así que creo que no, no hay dudas. All right. Así que recuerde, si tiene dudas durante el fin de semana, no se preocupe, me puede mandar la captura del problema que tenga y yo con gusto le ayudo con cualquier detalle que haya por ahí. Ok, así que thank you so much. Have a nice weekend. Ok, descansen y nos vemos on Monday. Ok, so have a nice night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Bye, people. Bye, bye. Teacher, una preguntita nada más. Dígame, mire. Eh, solo tenemos ese fin de semana para terminarlo, ¿verdad? Eh, no es así 100% ley. O sea, si usted por casualidad no, no tiene tiempo de realizarlo, todavía lo puede hacer durante la otra semana. No hay ningún problema. Ah. Pero la idea es que no se atrase porque si lo deja que se vaya acumulando, al final va a tener la sección 4 y el examen. Entonces sí. son bastantes cosas. Pero entonces para que, digamos, para ir en tiempos correctos, eh, sería que... El día lunes ya tendría que tenerlo terminado, pero si no, no hay problema. Mm, uh -huh. Ok. Uh -huh. Ah, ya casi lo termino. Thank okay. you, teacher. Excellent. Uh -huh. Good night. No problem. Have a good night, everybody. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.